السلام علیکم ازادی استودیو تشرق لاست نن دوشنبه د زمری یو شته منیټه ده چې د 2019 کال د اګست له 12 منیټه سره برابر ده زملالی بشریم او دا هم د خبرونو تفصیل افغان حکومت د لوی اختر په مناسبت او د شنیت په هدف پنځه دیرش طالبان له زندانه خوش کړي دي د ملي امنیت عمومي ریاست نن هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د اتم پړاو خبرو له پای ته رسېدو سره سم د دغو زندانیانو د خوش کېدو خبر ورکړی دی افغان حکومت د دې پړاو خبرو د پای ته رسېدو په غبرګون کې وایي چې د دې هڅو نتیجه مهمه ده د امریکا او طالب استازیو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو اتم پړاو د دواړو لوریو لخوا د رسمي نتیجې له اعلان پرته د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد طالبان وایي اوس د امریکا او طالبانو مرکچیان له خپلو مشرانو سره مشورې کوي د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی د اتم پړاو خبرو پای ته رسېدو په غبرګون کې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د خبرو په اړه یې تل یو شمېر څرګندونې درلودې همیشه لرو موږ به موږ وضعیت د نږدې نه څارو هر هغه خبرې اترې چې په پایلې آتش برسي او د جګړې ختمېدو مسله یې هغه زموږ لپاره مهم دی له دې سره چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی حکومت په ښکاره سولې ته د قوي ارادې په توګه د پنځه دېرش طالب زندانانو د خوشې کولو خبره کړې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې نه دي راغلي چې دا زندانیان څه وخت را خوشې کېږي ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په جون میاشت کې هم د اختر تر لمانځه وروسته د نه سوه طالب زندانانو د خوشې کولو خبره کړې وه هندوستان د دې هېواد تر کنترول لاندې کشمیر کې د لوی اختر پر مهال پر جماعتونو محدودیت وضع کړی دی راپور وایي له دې اقدامه د هندوستان هدف دا دی چې د حکومت پر وړاندې د لاریونو مخه ونیسي تېره اونۍ هندوستان د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یوړ چې ګواکې دا سیمه باید له هندوستان سره په بشپړه توګه یو ځای سي په کشمیر کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د کشمیر اوسېدونکو په سختو امنیتي تدابیرو کې د اختر لمونځ وکړ په ځینو جماعتونو کې هیڅ د اختر لمونځ ونه سو حکومت ویلی چې دا ځل اختر باید په سادګۍ ولمنځل سي د کشمیر ځینې اوسېدونکي د دې وضعیت په اړه شکایت کوي د اختر لمونځ د ننه وشو موږ غوښتل په آثار شریف مزار کې لمونځ وکړو خو هلته لمونځ ونه شو او نه هم د سونوار په دستګیر صاحب مزار کې لمونځ وشو هیڅ څوک زمونږ خبره نه اوري او زمونږ اړیکې له ټولې نړۍ سره قطع شوې دي وروسته له هغه چې هندوستان د تیرې دوشنبې په ورځ د اساسي قانون د درې سو او یایمې مادې په لغوه کولو سره له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز واخیست په دې سیمه کې د کړکېچ رامنځته کېدو بېره رامنځته شوه هندوستان په سیمه کې ګرد بندیز وضع کړ او د دغو اقداماتو په غبرګون کې پاکستان د اعتراض په توګه له هندوستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې محدودې کړې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د پنجشنبې په ورځ خپل ملت ته په تلویزیوني وینا کې وویل چې له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز د تروریزم د مخنیوي په هدف اخیستل شوی دی د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې د سیلابونو او مځکې شویدو په نتیجه کې لسګونو کسان وژل شوي دي دا سیلابونه په هندوستان پاکستان نیپال او بنګلادیش کې شوي دي یوازې په پاکستان کې د تیرې میلادي میاشتې له پیل راهیسې تر یو سل او شپېتو زیات کسان وژل شوي دي په کراچی ښار کې د تیرې میاشتې له پیل راهیسې سخت بارانونه اوري او دا ښار له سیلاب سره مخامخ شوی دی سین هوا خبري آژانس په پاکستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې حال کې د وژل شویو شمیر یو سلو یو شپېته کسانو ته رسېدلی په هندوستان کې هم د موسمي بارانونو په نتیجه کې سیلاو او مځکې ښویېدلو ګڼ کسان وژلي شاوخوا درې نوي کسان وژل شوي او تر څلور لکه زیات نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي تر ټولو زیات زیان کیرالا ایالت ته اوښتی روانه میاشت د سختو بارانونو په نتیجه کې په نیپال او بنګلادیش کې لسګونه کسان وژل شوي دي بل ورته په چین کې د لیکیما توپان په نتیجه کې د وژل شویو شمېر څلور څلوېښت کسانو ته رسېدلی دې توپان چې د چین له سواحلو راپورته شوی د دغه هېواد اقتصاد ته میلیونونه ډالر زیان رسولی په هانګ کانګ کې د حکومت ضد اعتراضونه نن هم دوام لري دا لاریونونه چې په ځینو سیمو کې په تاو تریخوالی هم اوښتي له څو اونیو راهیسې روان دي پولیسو د دوشنبې په ورځ پر لاریون اوبه وشیندلې 
زرګونه کسان د هانکانګ په نړیوال هوایي ډګر کې راټول شول او په نتیجه کې چارواکي اړ شول چې له دې هوایي ډګره ټول تلونکي پروازونه لغوه کړي تر دې مخکې په کوای فونګ بیترو تمځای کې د یکشنبې په ماسخوتن پولیسو د اعتراض کوونکو پر ګڼه ګڼه اوښلن ګاز وکاراوه زرګونه کسان نن یو ځل بیا د پولیسو د هغه اقدام پر ضد چې لاریونونه یې منع کړي لارو کوڅو ته راووتل اعتراض کوونکي چین ته د مجرمینو د سپارلو د یوه قانون مخالفت کوي او لغوه کېدل یې غواړي د چین حکومت د دې قانون ملاتړ کوي د هانکانګ او مکاو د چارو د ادارې ویاند یانګ ګوانګ نن په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هانکانګ لاریونونه د تروریزم نښې څرګندوي اوس هم په خټو کې د فوټبال د لوبې په اړه یو خبر ډېره ستړې کوونکې خو جالبه لوبه داسې کسان هم ګډون پکښې کوي چې مسلکي نه دي خو په بریالیتوب سره دا لوبه پر مخ وړي راځئ د هغې لوبې په اړه راپور وګورو چې په بیلاروس کې د شنبې په ورځ وسوه دومبروفکا یو کوچنی کلی دی چې شاوخوا درې سوه کیلومتره د منسک له لویدیځه لرې دی بیلاروسۍ ښځې په دې خټین او ستونزمنه فضا کې هڅه کوي چې لوبه ونه بایلي ټول مسلکي نه دي خپل سیال ته د دروازې پرانستل ورته ډېر مهم دی په خټو کې فوټبال ډېر ستونزمن کار دی پښې بندې پاتې شي حتی راپورته کېدل ستونزمن وي او باید تو په لغته ووهل شي چې دروند کار دی بیلاروسي نارینه و هم د شنبې په ورځ په دې سیالۍ کې برخه واخیسته لوبې کوونکي په خټو کې له غورځېدو خوند اخلي خو د لوبې په پای کې په خټو لړلې کور ته نه ځي مننه چې آزادی ستوډیو مو وکتل دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ هم کتلی سي تر بیا مو پر خدای سپارم